身前。好，在我院内，这得垂柳我知。姐姐，你既也同世事，何不作诗一首，以生此柳枝？皇帝，皇帝，皇娘，皇帝，怎么出来了还如此疲倦？要不回去歇息吧，不用陪哀家看戏了。回太后话，皇上昨夜翻看苏杭地方志，了解风土人情。所以倦怠了。是啊，皇娘，儿子既然来了，就想多了解一些当地民情。哦，皇帝辛苦。皇上，臣妾扶您回去歇息吧。也好。皇娘，那儿子先告退了。去吧。皇上回去好好歇息。夜来才能尽兴啊，也不枉臣妾一番安排。你很会讨朕喜欢。臣妾心里只有皇上，自然一切以皇上的喜乐为重了、啊。嗯。李公公终日伺候皇上，难道不知道这样的事？哎，奴才也觉得奇怪啊，入夜。皇上便只让尽忠伺候着，日出才归。奴才虽然听到些风声，但也不敢去过问呢、啊。父皇大人，您可是随伺皇上的？我也只能在岸边戍守，不能上船。可这每日，小船上上下下接送的女子，我是看在眼里，急在心头啊。把事情掩住就好，可万万不能传出去啊。怎么没传出去？百姓们议论纷纷，实在是有伤圣誉啊！啊，糟了！皇后娘娘今儿得了皇上的允许，微服去了民间，不会听到些什么吧？如今实行什么装扮？怎么都在手背上贴花帛？大概如今冬末春初，水仙花正开吧。果然这里人人都风雅些。您身份尊贵，这样出来实在不合时宜。咱们还是回去吧。有什么不合宜的？也不是没有这般出来过。这里还真是亭台依旧，热闹一些。又甜的调头糕，老子好，老子好！哎呦，二位，您要点什么？要点什么？调头糕，来，给您加一块，您尝尝，不甜不收钱啊！来一块，倍儿甜，来，吃这个不干净。来一块，倍儿甜。怎么样，甜不甜？挺甜的。啊，那您来两块。就是没有从前的滋味。娘子，您可别这么说话，这是我爹，我们俩在这儿做调头糕做了几十年了，这味道从来没变过。是啊，还是老味道。我是说，你们的调头糕味儿没有变，是我自己尝不出从前的滋味了。来两块吧。哎，好嘞，给您包起来。<笑>
山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？两文钱，好，哎，你拿好。都说当年正德皇帝游龙戏凤，也羡慕如今这西湖月夜的。风流雅士啊，确实风流雅士啊！三宝，你去查查，看怎么回事。是。哎，好，再来一个。还真有此事，皇上南巡是为了体察民意，怎能闹出如此艳事，让臣下和百姓耻笑？娘娘。这种事，民间议论归议论，只要官员们没上折子觐见，没拿到台面上来，那都只能当是传闻，不能当真。已经闹得如此纷纷扰扰了，言官们为何不觐见皇上阻止？皇后娘娘，皇上天威，这种事儿，官员们怕是不好说，说不好，惹了皇上生怒，那掉脑袋都是有可能的。娘娘，如今的皇上，不是刚登基的皇上吗？也是。皇上这些年以武功治天下，肆意臣服。皇上更是志得意满，谁还能劝谏？船上的事儿，谁在伺候着呢？皇后娘娘，奴才知罪。近来船上的事儿。都是尽忠伺候着，奴才尽不得身，夜夜都是皇上喝醉了下船了，奴才才能过去。怎会尽不了身？这，娘娘，李玉不是尽忠那种媚上小人，而且尽忠一向和令贵妃交好，凭尽忠自己，怕是没有这样的胆量和本事。怪不得，听戏那天，令贵妃就在太后面前替皇上掩饰辩白。再依你上次说的，怕是令贵妃不只知道这事儿，还安排了这个事儿。令贵妃为博皇上欢心，若连皇上圣谕都不顾了，也实在是下作。其身不正，才会受其魅惑。皇上这些年。怎么会变得如此模样，娘娘？又是什么招啊？回皇上，歌妓舞姬以其极周上。既清僻无人惊扰，更可自由无拘。好心思，这就让傅恒带人守在岸边，伺机当差。奴才已经吩咐好了。皇上这么晚还没来呢。本该是皇上先用膳，咱们才吃的。可皇上说，到了外头不拘规矩，大家伙一块吃热闹。这不，都等着皇上呢。皇上少有这般晚起的。皇后娘娘，皇上这些日子都为赵姓嫔妃，若不是有这许一起用膳的恩典，臣妾等见都见不到皇上一面。皇后娘娘盯着臣妾做什么？臣妾也不知啊。令贵妃不知。看来是狂语说多了
，顺口就来。皇上，您慢点，小心台阶。嗯，知道了。请中，扶着朕。这。朕忙于朝政几十年了，朕难得出来松翻一下，竟如此困乏。皇上，您用了早膳，还要去向太后请安呢。奴才看您精神不大好，太后看了又要过问了。那就不去了，免得皇娘问起。你们两个嘴要严实，知道吗？这。皇上驾到！皇上晚安。起来吧。有膳。皇上有胃口吃东西吗？怎么？皇上双眼微红，眼下发青。面色无华，神情倦怠，显示一夜未得好眠。强打着精神用膳，自然没有什么胃口。不打紧，朕就是没睡好罢了。有刚煨好的酒肆汤，是皇上喜欢的扬州风味。好。嗯，好，这不逊于啊，咱们去扬州的风味儿，大家也都尝尝吧。行宫靠近西湖，水深夹着丝竹弦月，怕是惊扰了皇上的清梦。臣妾会和令贵妃一同前去清茶，哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。嗯、皇后娘娘怎么说起这些、啊？你上次跳的胡旋舞极好，待回到宫中，也指点宫中的舞姬，可好？宫中舞姬跳的再好，也不如外头的野路子招人爱。臣妾不费那心思。朕久未到杭州，夜游西湖倦了。御船上有歌舞助兴，皇后不必在意。如此好的歌乐，臣妾和姐妹们也想一同观赏，还请皇上不吝恩赐。皇后的建议极好。等到月明风清之日，朕一定邀人共赏。你们自便吧，朕没胃口。令贵妃，用膳匆忙，待会儿到碧无阁再用一些。是，多谢皇后娘娘厚爱。皇上，您别动气，皇后娘娘也是好心。娘娘是中宫，说话难免强势些，也不是有意让您当众难堪的。皇上，那皇后娘娘也是为您龙体着想啊。李玉，你去膳房取些糕点，送到皇后阁中，再替朕传两句话去。这。给皇后娘娘请安。皇后娘娘，皇上让奴才送了些点心过来。才用了膳，怎么送点心过来？啊，都是些江南名点。双麻年糕，千层油糕，蟹黄蒸饺。皇上说了，这几日皇后娘娘辛苦了，特意送一些地方名点让娘娘品尝，以慰辛劳。这些点心。是精致好吃，可就是粘牙。
刚用了膳，送这么多来，怎么吃得完呢？嗯，这是要让本宫粘上牙，堵上嘴，少说话，是吧？皇后娘娘，令贵妃来了，请她进来。臣妾见过皇后娘娘，娘娘万安。成了贵妃，果然气度不凡。都云士别三日，当刮目相待。臣妾在娘娘手下战战兢兢过了这些年，也该有些长进了。怪不得当年凌云彻不让你在四直库和花房，原来他早知道，你非池中之物。臣妾不知娘娘叫臣妾来，有何吩咐？本宫还想问问你呢。皇后娘娘什么意思啊？臣妾不明白。皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说这个，这天下男子无不风流。作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游，每到行宫都会有地方官安排佳丽侍奉。外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上取宠，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。你协理六宫的职责在哪里？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇上，免得皇上出宫寻幸一闷闷不乐。皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃，你罔顾礼仪，内乱内宫。有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢？臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。